పూర్తిగా తెలుసుకోపోవడం జరుగుతుంది భావి తరాల భవిష్యత్తు కాపాడిన నంద్యాల ఓటర్లకి యువత భవిష్యత్తు కాపాడిన నంద్యాల ఓటర్లకి ఏదైతే మన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసే అభివృద్ధి పథకాలు సంక్షేమ పథకాలకు స్టాంపు వేసిన నంద్యాల ప్రజలకి చేతులెత్తి నమస్కరిస్తున్నాం ఈ ఎలక్షన్లు చూసాం మూడు సంవత్సరాలుగా రాష్ట్రంలో ఏ ఎన్నిక జరగలేదు ఈ మూడు సంవత్సరాలు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు ఇచ్చిన వాగ్దానాలు ఏది నెరవేర్చలేదని చెప్పి అబద్దాలు వైసీపీ పార్టీ ఊదర కొట్టడం మనం అందరం చూశాం ఏదైతే ఎలక్షన్లో ఇచ్చిన వాగ్దానాల్లో ఒక్క నిరుద్యోగ బ్రిక్ తప్ప మిగతా అన్ని వాగ్దానాలు చేసిన దానికి ఈరోజు నంద్యాల ప్రజలు ఓటు రూపంలో చేసిన వారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ నంద్యాల ప్రజలు ముఖ్యంగా ప్రశాంతత కోరుకున్నారు ఒక మంచి నాయకుడిని కోరుకున్నారు రేపు జరగబోయే ఎలక్షన్లకు కూడా ఇది ఒక నాంది అని చెప్పేసి వాళ్ళు తెలియజేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి విధి విధానాలు కానీ అతని బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ అతని మాటల విధానం కానీ ఈరోజు ప్రజలు అసహించుకునే పరిస్థితికి వచ్చింది రేపు పులిందరిలో కూడా పులిందరి ప్రజలు కూడా మూడేళ్లు చేసిన అభివృద్ధే ముఖ్యంగా ఇవాళ నంద్యాల ఓటరు తమ తీర్పు ఇవ్వడానికి ప్రధాన కారణం అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక వైఎస్సార్సీపీ డౌన్ ఫాల్ నంద్యాల ఉప ఎన్నిక ఫలితంతోనే స్టార్ట్ అయిందని మంత్రులు అంటున్నారు మనతో పాటు మాజీ ఎంపీ తెలుగుదేశం పార్టీ సీనియర్ నాయకులు కంబంపాటి రామ్మోహన్ రావు గారు జాయిన్ అయ్యారు రైట్ వాతో మాట్లాడే ముందు సురేష్ గారు రెండు విషయాలు మంత్రులు చెప్పిన వాటికి దీన్ని నంద్యాల ఉప ఎన్నిక ఫలితం నుంచే వైసీపీ మీద ప్రజలకు ఎంత వ్యతిరేకత ఉందో ముఖ్యంగా నంద్యాలలో ఇంటింటికి కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి తిరిగినా కూడా వ్యతిరేకించారని చెప్తూ ఉన్నారు వైసీపీ డౌన్ ఫాల్ అని మంత్రులు చెప్తూ ఉన్నారు ఒక నిమిషం అండి వ్యతిరేకత రావాలనుకుంటే మేము ఏదైనా పనులు చేసింటే ఆ పనులు మంచిగా చెడ్డవా అని చెప్పి బేరీజ్ వేసుకోవడానికి ఒక అది ఒక వేదిక అనుకోవచ్చు మేము ప్రతిపక్షంలో ఉన్నాం ప్రతిపక్షంలో ఉన్న వ్యక్తుల మీద వ్యతిరేకత ఎలా వస్తుంది ఫస్ట్ వాళ్ళకి సమాధానం చెప్పాలి వాళ్ళకి అభివృద్ధి కామెంట్స్ అవునండి కామెంట్ కామెంట్ ఈరోజు దాన్ని ఏ విధంగా వక్రీకరించి పత్రికలు వచ్చినా మనం గమనించాలి యాక్చువల్ వాళ్ళు గమనించింది ఆయన చెప్పిన మాట డెఫినెట్ గా నేను ఒకటి చెప్తున్నాను పార్టీ ప్రయాణించిన ఎమ్మెల్యేలందరూ రాజీనామా చేసి ఓ లక్షలు